नमस्कार मी प्राध्यापक डॉक्टर शेडगे दत्तात्र भगवानराव अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राध्यापक संभाजीराव कदम महाविद्यालय देऊर विद्यार्थी मित्रो यानंतर आपण या दुसऱ्या भागामध्ये पाहणार आहोत ते म्हणजे डेव्हिड रिकार्डो यांचे विभाजनाच्या सिद्धांतातील वेतन सिद्धांत रिकार्डोच्या वेतन विषयक सिद्धांतास खंड रिकार्डोच्या खंड सिद्धांताप्रमाणेच प्रसिद्धी खरं मिळाली नाही कारण पूर्वी निसर्गवादी अर्थतज्ज्ञ तुर्गो नेकर व रॉबर्ट टोरेन्स यांनाही रिकार्डोच्या सिद्धांतासारखा सिद्धांत मांडलेलं आपल्याला काही दाखले मिळतात यांनी जे सिद्धांत मांडले ते सिद्धांत हे रिकार्डोच्या अगोदर मांडून त्यांनी वेतनाचा किंवाच विभाजनाच्या विविध उत्पादन घटकांमध्ये कशा पद्धतीने वितरण होतं उत्पन्नाचं याचं स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न केला स्मिथचा वेतनविषयक सिद्धांत आणि मालताचा लोकसंख्या सिद्धांत या सिद्धांतांच्या आधारे डेव्हिड रिकार्डो यांचा निर्वाह वेतनाचा सिद्धांत मांडलेलं या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतं रिकार्डोच्या मते श्रम हा एक उत्पादनाचा घटक असून त्याला मिळणारा मोबदला म्हणजे वेतन होय तसेच इतर कोणत्याही वस्तूप्रमाणे श्रम ही एक वस्तू आहे व तिचा पुरवठा कमी जास्त होऊ शकतो आणि त्यामुळे श्रमाचे मूल्य म्हणजेच वेतन होय अशी संकल्पना मांडल्यानंतर यामुळेच इतर वस्तूंप्रमाणे श्रमाला सुद्धा दोन प्रकारची मूल्य असतात असंही त्यांनी स्पष्टीकरण दिलेलं आपल्याला बघायला मिळतं त्यामुळे श्रमिकाला दोन प्रकारचे वेतन मिळतं एक श्रमाचे नैसर्गिक मूल्य किंवा वेतन ज्यामध्ये असं स्पष्टीकरण ते देतात उदरनिर्वाहासाठी आणि कामगारांच्या संख्येत वाढ अथवा घट होणार नाही अशा प्रकारे वंशवृद्धी चालू ठेवता यावी यासाठी कामगारांना जो मोबदला मिळणे आवश्यक असते असा मोबदला म्हणजे नैसर्गिक वेतन होय हे वेतन म्हणजे दीर्घकालीन वेतन होय अशी ही भूमिका त्यांनी इथं घेतलेली आपल्याला बघायला मिळते आता यानंतर आपण पाहतोय ते दुसरा जो प्रकार केला तो म्हणजे श्रमाचे बाजार मूल्य किंवा वेतन इतर वस्तूंप्रमाणे मागणी व पुरवठ्यावरून श्रमाची ठरणारी किंमत म्हणजेच श्रमाचे बाजार वेतन होय हे नैसर्गिक वेतनापेक्षा कमी किंवा जास्त असू शकते श्रमाचे अल्पकालीन मूल्य म्हणजेच बाजार वेतन होय ही भूमिका या ठिकाणी डेव्हिड रिकार्डोंनी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते यानंतर डेव्हिड रिकार्डोंनी मांडलेला वेतनाच्या संदर्भातला सिद्धांत व मालतचा लोकसंख्या सिद्धांत यांच्या आधाराचा हा मांडलेला सिद्धांत आपण बघितल्यानंतर आपण पुढे जातो तो म्हणजे डेव्हिड रिकार्डो यांचा निर्वाह वेतन सिद्धांत डेव्हिड रिकार्डोने आपल्या निर्वाह वेतन सिद्धांतामध्ये हा सिद्धांत मालतच्या लोकसंख्या सिद्धांत आधारभूत मानून मांडलेला आपल्याला बघायला मिळतो त्यांच्या मते बाजार किंवा अल्पकालीन वेतनापेक्षा नैसर्गिक किंवा दीर्घकालीन वेतनच महत्वाचे आहे आणि त्यामुळे नैसर्गिक किंवा दीर्घकालीन वेतन कसे ठरते याचंच विवेचन या सिद्धांतामध्ये त्यांनी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं वास्तविक पाहता थॉमस मन डेव्हिड रिकार्डो कार्ल मार्क्स फर्डिनांड लासेल यांच्या निर्वाह वेतन सिद्धांतानुसार श्रमिकाच्या मजुरीची पातळी नेहमी निर्वाहास आवश्यक अशा रकमे इतकी राहते अशी भूमिका मांडलेली आपल्याला बघायला मिळते म्हणजेच श्रमिकांना त्याच्या केवळ निर्वाहाला आवश्यक इतकीच मजुरी मिळेल अशी ही भूमिका इथं आपल्याला स्पष्ट होते निसर्गवादी अर्थतज्ञांच्या लेखनात सुद्धा या विचारसरणीचा उल्लेख आढळतो परंतु पुरातन मतवादी इंग्रज अर्थतज्ञ डेव्हिड रिकार्डो याने या सिद्धांताचा पद्धतशीर काटेकोर व संयुक्तिक रीतीने पाठपुरावा केला त्याचा समकालीन अर्थतज्ञ थॉमस मालतस यांच्या लोकसंख्या वाढीच्या सिद्धांताला अनुसरून रिकार्डोने निर्वाह वेतन सिद्धांत अशा पद्धतीने मांडलेला आपल्याला बघायला मिळतो डेव्हिड रिकार्डोच्या मते या सिद्धांतामध्ये कामगाराला निर्वाहपुरतेच वेतन मिळतं आणि कामगाराची जसजशी संख्या वाढत जाईल तसे 
बाजार वेतन हे वेतनापेक्षा निर्वाह वेतनापेक्षा कमी होत जाईल आणि त्यामुळे ते आवश्यक गरजाही भागवू शकणार नाही त्याचे राहणीमान कमी होते परिणामत होणाऱ्या मुलांची संख्या कमी केली जाईल पर्यायाने कामगारांचा पुरवठा गटून त्याचे बाजार वेतन वाढते व ते निर्वाह वेतन इतके होते थोडक्यात श्रमाच्या बाजारात वेतन कमी जास्त होत असले तरी दीर्घकाळा शेवटी वेतन पातळी वेतनाची पातळी ही प्रवृत्ती नैसर्गिक किंवा निर्वाह वेतन पातळीवर येण्याची शक्यता असते रिकॉर्डोच्या मते निर्वाह वेतन म्हणजेच सामाजिक चालीरीती रूढी सवयी यासाठी लागणाऱ्या वस्तू व वा सेवांचा पुरवठा करणे इतपतले वेतन होय या विवेचनामध्ये किंवा या विवेचनावरून निर्वाह वेतन म्हणजे कामगारांचे जीवनमान वेतनच आहे अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी मांडलेली आहे बघायला मिळते मात्र या सिद्धांमध्ये सिद्धांतामध्ये काही दुरुस्त्या त्यांनी केलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं त्यांनी केलेल्या दुरुस्त्यांमध्ये डेव्हिल डिकाडो यांच्या मते प्रगत देशात आर्थिक प्रगतीबरोबर भांडवल संचय भांडवल गुंतवणूक वाढून उद्योगांचा विकास होतो व कामगारांची मागणी वाढते बाजार वेतन निर्वाह वेतनापेक्षा वाढते त्यामुळे प्रजोत्पादन वाढून कामगारांचा पुरवठा वाढतो परंतु बाजार वेतन कमी होत नाही कारण भांडवल पुरवठ्यात व उद्योगात वाढ झाल्याने कामगारांची मागणी वाढलेली असते आणि त्यामुळे प्रगत देशात दीर्घ काळापर्यंत बाजार वेतन निर्वाह वेतन इतके कमी होण्याची प्रवृत्ती नसते तर बाजार वेतन निर्वाह वेतन पातळीपेक्षा जास्त राहू शकते ही भूमिका या ठिकाणी डेव्हिड रिकार्डोंनी आपल्या सिद्धांतामध्ये दुरुस्ती ज्या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला बघायला मिळते यानंतर आपण पाहणार आहोत म्हणजे सिद्धांतावरील टीका डेव्हिड रिकार्डोच्या सिद्धांतावरती ज्या होणाऱ्या टीका आहे त्या टीकांमध्ये एक म्हणजे मालतच्या लोकसंख्येचा आधार रिकार्डोच्या निर्वाह वेतन सिद्धांत हा ज्या मालतच्या लोकसंख्या सिद्धांतावर आधारित आहे तो सिद्धांतच आज चुकीचा ठरला असल्याने डेव्हिड रिकार्डोचा सुद्धा सिद्धांत चुकीच्या ग्रहितावर आधार आधारित असल्यामुळे तोही चुकीचा आहे अशा प्रकारची भूमिका टीकाकारांनी पहिल्याच सिद्धांत पहिल्याच टीकेच्या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला बघायला मिळते दुसरी टीका केलेली आहे ती म्हणजे कामगारांच्या कार्यक्षमतेकडे दुर्लक्ष डेव्हिड रिकार्डोने पूर्ण स्पर्धेची परिस्थिती गृहित धरून सर्वसामान्य कामगारांना निर्वाह वेतन कसे मिळते हे सांगितले परंतु त्याने कामगाराची कार्यक्षमता त्यांची कुवत याचा वेतनावर काय परिणाम होतो याचा विचारच केला नाही अशा प्रकारची भूमिका टीकाकारांनी या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला बघायला मिळते यानंतर तिसरी टीका जी केली ती म्हणजे कामगार संघटना व सौदा शक्तीचा विचारच त्यांनी केलेला नाही अशी भूमिका टीकाकारांनी घेतली आणि त्या ठिकाणी असं मत मांडलं गेलं मजूर संघटित झाले तर प्रबळ संघटनेच्या जोरावर ते आपल्या वेतनात वाढ घडवून आणू शकतात हा विचार डेव्हिड रिकार्डोनी केलाच नाही किंवा अशा शक्यताच त्याने अभ्यासल्या नाहीत अशी भूमिका टीकाकारांनी या ठिकाणी घेतली आपल्याला बघायला मिळते यानंतर पुढची जी टीका केली ती म्हणजे वेतन वाढ प्रजोत्पादनात वाढ हे चुकीचं आहे रिकार्डो म्हणतो की बाजार वेतन वाढले की त्या कामगाराची पोषण क्षमता वाढल्याने अधिक बोले होऊ लागतील आणि त्यामुळे ही जी भूमिका डेव्हिड रिकार्डोनी मांडली त्यामुळे टीकाकारांच्या भूमिकेत हे चुकीचं आहे अशा प्रकारचं मत त्यांनी मांडलं कारण वेतन वाढले की कामगारांची मुलांची संख्या वाढवत नाही तर राहणीमान त्यांचं वाढलं वाढतं आणि ते टिकून ठेवण्याचा प्रयत्न त्याच्याकडून केला जातो याकडे डेव्हिड रिकार्डोनी दुर्लक्ष केलं ही भूमिका टीकाकारांनी या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला बघायला मिळते आणि शेवटी पाचवी जी टीका केली ती म्हणजे मानवतावादी दृष्टिकोन या मुद्द्याच्या ठिकाणी टीकाकारांच्या मते रिकार्डोने या सिद्धांतात श्रमिकाला पोटापुरते मिळावे हा मानवतावादी दृष्टिकोन विचारात घेतला मात्र श्रमिक उत्पादक काम करतो व स्वतःची मजूर मिळवतो या विचारास या सिद्धांतात महत्त्व देण्यात आले नाही ही बाब टीकाकारांनी पुढे केलेली आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळते आता या सर्व बाबींचा जेव्हा विचार आपण या ठिकाणी करतो त्यानंतर डेव्हिड रिकार्डोने नफ्या बाबतीच्या बाब नफ्याच्या बाबत काय आपले मत मांडले किंवा काय विचार मांडले हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत रिकार्डोने नफ्याविषयी विचार जे मांडले ते अपूर्ण व असमाधानकारक असल्याने त्याला नफ्याच्या सिद्धांतात समावेश करता आलेला नाही किंवा त्याला सिद्धांत असं म्हणता येणार नाही या ठिकाणी पहिला मुद्दा आपल्याला असं मांडता येईल 
रिकॉर्डोने नफ्याचा विचार उद्योगाविषयी केलेला नाही तर शेतीविषयी केलेला आहे नफ्यामध्ये व्याजाचाही समावेश होतो व्याजासंबंधी त्याचे स्वतंत्र असे विचार नाहीत तिसऱ्या ठिकाणी आपल्याला असं मानता येईल नफा व वेतन यांचं व्यस्त प्रमाण आहे नफा व वेतन यांच्यात परस्पर विरोधी संबंध असतो वेतन कमी झाले किंवा कमी आहे की जास्त आहे यावर नफा अवलंबून असतो अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या की वेतन वाढते व नफा कमी होतो ही भूमिका त्यांनी नफा व वेतन या ठिकाणी व्यस्त प्रमाणाच्या ठिकाणी मांडलेली आपल्याला बघायला मिळते चौथा बा घटक जो मांडला तो म्हणजे नफा घट जाण्याची प्रवृत्ती नफ्यामध्ये नैसर्गिकरित्या घट जाण्याची प्रवृत्ती असते कारण समाजाच्या प्रगतीबरोबर लोकसंख्या वाढते अन्नधान्याची मागणी वाढते कमी सुपीक जमीन वापराखाली आणावी लागते उत्पादन खर्च वाढतो कामगारांना जास्त वेतन द्यावे लागते व नफ्याचे प्रमाण घटत जाते अशी भूमिका त्यांनी नफा घटनेच्या ठिकाणी मांडलेली आपल्याला बघायला मिळते पाचवा जो मुद्दा मांडला तो म्हणजे स्थितीशील अर्थव्यवस्थेची निर्मिती वरीलप्रमाणे नफ्याच्या घटत्या प्रवृत्तीमुळे भांडवल गुंतवणूक कमी होईल शेवटी ती थांबेल नवीन जमीन लागवडीखाली येणार नाही उत्पादन वाढणार नाही व सरते शेवटी स्थितीशील अर्थव्यवस्था निर्माण होईल अशा प्रकारची भूमिका डेव्हिड रिकार्डोने घेतलेली आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळते यानंतर आपण डेव्हिड रिकार्डोच्या या नफ्याच्या विचारवरील टीका आपण अभ्यासणार आहोत या ठिकाणी ही टीका करताना टीकाकार असं सांगतात नफ्याचे प्रमाण हे वेतनावर अवलंबून नसते टीकाकारांच्या या टीकेचा भाग आपण पाहताना रिकॉर्डोच्या मते नफा व वेतन यामध्ये परस्पर विरोध संबंध आहे परंतु टीकाकारांच्या मते हे चुकीचं आहे कारण भांडवलशाही व प्रगत प्रगतिशील देशांमध्ये म्हणजे विकसित देशांमध्ये नफा व वेतन ह्या दोनतही वाढ होताना आपल्याला बघायला मिळते दुसरी टीका अशा पद्धतीनं होते की स्थितीशील अर्थव्यवस्थेची कल्पना रिकॉर्डोची नफा शून्य होण्याची व स्थितीशील अर्थव्यवस्थेची कल्पना ही टीकाकारांना मान्य नाही कारण अशी परिस्थिती कधी येतच नाही अशी भूमिका टीकाकारांनी घेतलेली या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळते आणि शेवटची टीका त्यामध्ये नफ्यात व्याजाचा समावेश डेव्हिड रिकॉर्डोने भांडवलदारांना मिळणाऱ्या व्याजाचा समावेश नफ्यामध्ये केलेला आहे हे योग्य नाही कारण भांडवलदारांना भांडवल हे वेगळ्या ठिकाणावरून घ्यावं लागतं त्याला व्याज द्यावं लागतं आणि स्वत ही स्वत संयोजन कौशल्य वापरून उद्योजक म्हणून पुढे आल्यामुळे ज्या भांडवलाची गुंतवणूक करून नफा कमवलेला आहे तो वेगळा राहतो म्हणजे व्याज आणि नफा हा वेगळा आहे मात्र डेव्हिड रिकॉर्डोने नफ्यातच व्याजाचा समावेश केल्यामुळे हे चुकीचं आहे अशी भूमिका टीकाकारांनी या ठिकाणी घेतलेली आपल्याला पाहायला मिळते या टीकेनंतर आपण या ठिकाणी थांबतो आहोत धन्यवाद आभारी आहोत